Welcome to Good Effort Channel. Good morning, students. In this exercise 14.3, question number 6. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in these surnames was obtained as follows. Now, the telephone directory is 100 surnames randomly picked up from the English alphabet letters. Vandruka of Dinda the Ketukanga. Evil of repeated a Vandruka frequency distribution. Evil of repeated a Vandruka of Dinda the data when the data when the Kuturkanga. If a number of letters, number of surnames. If a six surnames la one to four letters, one to four times when the alphabets repeated a Vandruka. They madri thirty surnames la when the four to seven times when the repeated Ayrka. அதே மாதிரி 40 surnames 7 to 10 letters வந்து repeat ஆயிருக்கு சோ இந்த மாய் data வந்து குடுத்திருக்காங்க determine the median number of letters in the surnames find the mean number of letters in the surnames also find the modal size of the surnames நுக்கு குடுத்திருக்காங்க சோ நம்ம இங்க mean, median, mode தான் வந்து கண்ணபிடிக்கினும் சோ first வந்து நம்ம இங்க mean கண்ணபிடிச்சில்லாம் சோ இந்த meanல நா step deviation method follow பண்ணப்போரம் use பண்ணப்போரம் சோ by sigma fi into h. So, in the ui வந்து நம்ம கண்ணபிடிக்கினும் அப்படினா, first வந்து நம்ம xi கண்ணபிடிக்கினும். இப்ப இந்த xi அப்படியின்றது என்னா, lower class limit plus upper class limit. இது lower class limit, இது upper class limit. இது ரெண்டை நம்ம add பண்ணும். 1 by 4 divided by 2. 2 அல்ல நம்ம divide பண்ணும். அப்ப இங்க 5 by 2. So, divide பண்ணும் அப்படினா, நமக்கு 2.5 கடைச்சினும். அதே மாதிரி இந்த class interval ஓட gap வந்து எவலவு அப்படியின்றதாப் பார்க்கும் இந்த gap வந்து 3 சோ இப்போ நம்ம 3 அல்ல நம்ம add பண்ணிட்டே வந்தில்லாம் சோ இங்க எவலவு வரும் 3 add பண்ணம் நாம் 5.5 3 add பண்ணம் நாம் 8.5 சோ இங்க 11.5 சோ இங்க 14.5 சோ இங்க 17.5 இப்போ வந்து நம்ம இந்த 17.5 கரக்டா இருக்கா அப்படியின்றதா நம்ம check பண்ணிலாம் divided by 2. So, இங்க வந்து 35 divided by 2. இது நீங்க divide பண்ணி பார்த்தீங்கனா, கரக்டா 17.5 வந்து வந்துரும். So, நாம் check பண்ணலாம். நாம் எடுந்து கரக்டா இல்லையா, அப்படியின்றதா, check பண்ணிலாம். So, next வந்து, di. இந்த di அப்படியின்றது என்னனா, xi minus a. இந்த assume mean, a வந்து நம்ம கண்ணுபிடிக்கினம். So, இதுக்கு வந்து ஒரு மேல So, இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு, middleல் எத்தன நம்பர் இருக்கு அப்படியின்றதாப் பாகனும். ஒரு நம்பர் இருந்துத்து அப்படியின் அந்த நம்பர் நம்ம ஏன் எடுத்துக்கலாம். ஆனா, இங்கு நமக்கு 2 நம்பர் இருக்கு. So, இந்த 2 நம்பர் இருந்துத்து அப்படியின் நம்ம இந்த greater number ஏவா எடுத்துக்கலாம். So, இது வந்து நம்ம ஏவா எடுத்துக்கலாம். So, next வந்து இங்க minus 11.5. So, இது நம்ம சப்பராட் பண்ணும் போது இது positiveல இருக்கு. இது positiveல இருக்கு, இது negativeல இருக்கு. So, அதனால நம்ம இங்க சப்பராட் பண்ணும். 11.5, 2.5. இது negativeல இருக்கு, இது positiveல இருக்கு. So, இங்க 0, இங்க 9. அனா, greater number sign தாம் போடும் அப்பா, minus 9. So, இங்க இயா அதே மாதிரிதான் நமக்கு இங்க class intervalல என்ன gap இருக்கு அப்பா நம்ம இங்க minus 6 நுப் போட்டலாம் இங்க minus 3 இங்க வந்து 0 இங்க 3 இங்க 6 இன்னுங்களுக்கு doubt ஆன்றுத்து அப்படினா நீங்க கடைசி வந்து check பண்ணி பார்க்கலாம் இப்பா 17.5 11.5 11.1 வந்து minus இது positive இங்க வந்து நமக்கு 0 7 minus 1 6 சோ இங்கே 6 வந்து இருக்கு சோ இந்தமை நம்ம check பண்ணி பார்த்துக்கலாம் next வந்து ui இருக்கு இந்த ui அப்படியின்ற இந்த H அப்படியின்றது என்ன இந்த class interval ஓட gap தான் 4-1 is equal to 3 இதுதான் வந்து H இதுவுடன் நம்ம 3 வந்து நம்ம divide பண்ணிடே வந்தில்லாம் இந்த 3 tableல் கட் பண்ணும் போது இங்க நம்ம minus 3 வரும் இங்க 2 times இங்க minus 1 இங்க 0 இங்க 1 இங்க 2 இப்ப FIUI FIUI அப்படியின்றது இந்த FIUI இந்த UAU multiply பண்ணனும். சோ நீ நான் வந்து இங்க confuse ஆக்குடாது அப்படின்றது காக நான் ஒரு arrow வந்து போகிறேன். சோ இங்க வந்து minus 18. சோ இங்க 30 into minus 2. இங்க வந்து minus 60. இங்க 40 into minus 1 அப்ப minus 40. இங்க 0. இது வந்து 1 time அப்ப 4. இங்க வந்து 4 into 2 8. 
ஸோ நெகட்டிவில் இருக்கிறத முதல்ல நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா பாசிட்டிவில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் சைன் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம சப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நெகட்டிவில் இருக்கிறத இதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ எயிட்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் அப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீனில் இருந்து இந்த பாசிட்டிவ் வந்து டுவெல் நம்ம சப்ரேட் பண்ணிடலாம் இது பாசிட்டிவ் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் நெகட்டிவில் இருக்குது இங்கே எஃப்ஐ வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபார்முலாவில் ஏ வந்து நம்ம என்னவாக எடுத்திருக்கோம் இங்கே தான் ஏ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக் சிக்மா எஃப்ஐ யூஐ இதுதான் சிக்மா எஃப்ஐ யூஐ அப்போ மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் இங்கே வந்து எஃப்ஐ வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே ஹண்ட்ரட்னு எழுதிடலாம் ஹெச் அப்படின்றது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கிளாஸ் இன்டர்வலோட டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே வந்து ப்ளஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது டி டெசிமல் எழுதிடலாம் கீழே ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறதுனால டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டிஜிட் இருக்கணும் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டிஜிட் இன்டூ த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்டூ த்ரீ இங்கே வந்து எயிட்டீன் அப்படியே போடலாம் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் நெகட்டிவ் லெவல் இருக்குது ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் இருக்குது இங்கே பாசிட்டிவ் இருக்குது லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இங்கே பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் மைனஸில் தான் எழுதணும் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இப்போ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஸோ இப்போ நம்ம சப்ரேட் பண்ணிடலாம் ஸோ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இங்கே செவன் ஒன் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஸோ இங்கே நம்ம ஜீரோ போடலாம் டென் மைனஸ் எயிட் டூ இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபோர் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து லெவன் லெவன் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே எயிட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூ இப்போ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூ இது பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்போ மீன் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மீடியன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மீடியன் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மீடியனோட ஃபார்முலா எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைடட் பை ஃப்ரீக்வன்சி இன்டூ ஹெச் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர் ஆஃப் சர் நேம்ஸ் இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சியாக இல்லை குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியாக அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது நமக்கு அசண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு இங்கே டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கும் அது வந்து லாஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அசண்டிங் ஆர்டர்லேயும் இல்லை அதே மாதிரி நமக்கு ஹண்ட்ரட் சர் நேம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்களே இந்த டோட்டலும் இல்லை அதனால் இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஸோ நம்ம இங்கே குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ இதை நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் ஸோ இதோட இந்த தேர்ட்டியை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸோட இந்த ஃபார்ட்டி வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் இந்த செவன்டி சிக்ஸோட சிக்ஸ்டீனை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இங்கே நைன்டி டூ ஸோ இங்கே நைன்டி டூ வரும் ஸோ நைன்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நம்ம குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எழுதியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கே என் பை டூ இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ என் பை டூ என் பை வந்து எவ்வளோ என் வந்து எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஸோ இங்கே என் இந்த ஹண்ட்ரட் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து என் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி வந்து எந்த கிளாஸ் இன்டர்வலில் குள் என் இன்டர்வல்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம இந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இதில் இருந்து இதுக்குள்ளே தான் இந்த ஃபிஃப்டி இருக்குது இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்டி சிக்ஸ்குள்ளே தான் இந்த ஃபிஃப்டி இருக்குது இப்போ இந்த கிரேட்டர் நம்பர் எது இருக்கோ அதுக்கு நேராக நம்ம லைன் போட்டலாம் அப்போ இந்த செவன் டு டென் இது தான் வந்து அதோடய கிளாஸ் இன்டர்வல் இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் டு டென் அப்போ இதில் நமக்கு ஃபார்முலாவில் தேவைப்படக்கூடிய இந்த லோயர் கிளாஸ் லிமிட் செவன் இது தான் லோயர் கிளாஸ் லிமிட் இது அப்பர் கிளாஸ் லிமிட் இப்போ லோயர் கிளாஸ் லிமிட் வந்து செவன் என் பை டூ என் பை டூ வந்து ஃபிஃப்டி இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஃபிஃப்டி குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எப்பயுமே குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம என்ன கிளாஸ் இன்டர்வல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த கும
40 into 3. So, now we will multiply numerator to numerator. Multiply 14 into 3, 42. Appa 7 plus 42 divided by 40. So, now we will 42 by 40. So, this is 1 time. Poku. So, next one the balance is 2. Then we will have a decimal point, potalam, 0 point. Then we will have a So, now we will have 0. Then we will have 5 times. Poku. 1.05 so, 7 plus 1.05 so in the 7 is 1.05 so now we add 7 is the whole number the decimal point we add 0 so now 1.05 so now we add 8.05 so median is 8.05 let us median so next one the mode paakalam. so next one the mode kandupidikalam mode oda formula l plus f1 minus f0 divided by twice of f1 minus f0 minus f2 into h so ipa mode appdi indradhu enna maximum number of frequency da ipa maximum number of frequency in the 40 da in the 40 ki nera irukra in the class interval la nama eduthukalam appa class interval vande 7 to 10 so, this is lower class limit, this is upper class limit. So, we have formula L is equal to 7. This is the lower class limit. So, F1. F1 is equal F1. This is F0. This is F2. So, F1 is 40. F0 is 30. F2 is 16. H. H is the class interval gap. Difference. So, now we apply the formula. Now, the lower class limit is 7 plus F1 is 40 minus 30 F0. Now, F2 is uh, twice of F1. Twice of F1 is 40 minus 30 F2 is 16 into H is 3. So, now we simplify the formula. 7 plus 40 minus 30 is 10. Inge twice of F1 इधर नम्मे multiply पनी लाम अपन 80 वरुम इंगे minus minus same sign है का पाँच पनी तो same sign पोटा लाम अपन इंगे 46 into 3 so numerator to numerator नम्मे multiply पनी लाम अपन 7 plus 30 इंगे 80 minus 46 80 minus 46 अब ब्रेड पनी इंगे अपनी ना 34 वरुम so इधर नम्मे divide पनी लाम अपन 30 divided by 34. This is the decimal point. This is 0. Now, 34 into 8. 2. So, 272. So, 8 times 272. So, we have to separate 8. This is 9, 9 minus 7, 2. 3p is 0. 3p is 8 times 272. So, we have 2 digits. 7 plus 0. Point 8, 8. So, if we add this, 7 is the whole number. Then, we add decimal point to the decimal point. Now, we add 0.88. Now, we add add to the Now, 7.88. modal letters, the modal size of the surnames, 7.88. This is the answer. Okay. Next, we question number 7. If you like this channel, subscribe, share, like, comment. Thank you.